नमस्कार यूनिवर्सल न्यूज टाइम में स्वागत म निशा मोक्तान शुरू करूं यूनिवर्सल हेडलाइंस राजनीति ने नया लय पकड़ प्रधानमंत्री दाहाल को भनाई सरकार पूर्णता दिने बारे में छलफल शुरू भारत कांग्रेस गलती दोहरिया छूट नेखर कोईराला को दावी शांति प्रक्रिया का बाकी काम टुंगो में पुर्या पर्ने में महामंत्री था को जोर जनसरोकार को विषय पहचान कर स्थानीय पार्टी कमिटी एमए को निर्देशन पूर्वाधार क्षेत्र को विस बारे पार्टी को मथिलो कमिटी रिपोर्टिंग आग्रह नेपाल में आणविक का आवश्यकता रहे उपसभा राणा को भनाई कानून बना पर राष्ट्र संबंध और नीति ध्यान दिखने में योगेश भट्टराय को जोर रोसंग होने खेल को तैयारी छोटो रहे चुनौतीपूर्ण रहे नेपाली कप्तान चेमचोंग को भनाई टोली ने राो नतीजा दिने मुख्य प्रशिक्षक एमएस को विश्वास प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल ने आपको कार्यकाल में दलित समुदाय को लगी विशेष कार्यक्रम घोषणा होने बता मंगलवार अंठान अंतरराष्ट्रीय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के सन्दर्भ में काठमंडू में आयोजित सावजनिक समारोह कार्यक्रम संबोधन करते वहां यो वहां यह कार्यकाल में दलित समुदाय ने सौ वर्षसम समझने करी के कार्यक्रम घोषणा करने प्रतिबद्धता व्यक्त करूं दलित समुदाय का मग र मुद्दा संबोधन अरस्थिति में आपू ने बाहेक अरूर न सो सांस्कृतिक आंदोलन को दृष्टि ले प्रतिनिधित्व को दृष्टि एवं नया युग तीर लैजाने प्रक्रिया को नेतृत्व करने अवसर मैं प्राप्त भो अ भिन्न परिस्थिति में देश को कार्यकारी नेतृत्व में छु अर्खर परशुरामजी ने बीस सूत्रीय मगने जे राख्भ मैं लग को आज को मिति में म सद भ आज को दिन में त्यो मैले मैं सके त्यो अगाड़ी जो अरुले करने स्थिति मैं देखे छेस कारण मैं अगड़ी आज को यह ऐतिहासिक दिन में के घोषणा करना चाहूँ मेरे यो कार्यकाल में दलित भविष्यसम सय वर्षसम समिने समझिने करी के घोषणा मदु मे विश्वास और प्रतिबद्धता मैं अगड़ी व्यक्त करना चाहूँ प्रधानमंत्री दाहाल ने दलित समुदाय को हक रधिकार को निम्ति सिंगो राज्य और राज्य का निकाय जिम्मेवार पूर्ण होने में सरकार स्पष्ट रहता संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री अमनलाल मोदी ने दलित समुदाय प्राप्त पर्याप्त हक रधिकार नपाभ संविधान सभा में नेक माओवादी केन्द्र ने धे मत पा न सकता दलित जनजाति लगायत का उत्प्रेरित जाति पर्याप्त हक रधिकार नपा तर्क आंदोलन को कारण आज दलित बोल न सकता दलित बोल पाए आज ये लहर मंत्री धेरे साथी आज समावेश के नाम में माओवादी मंत्रिमंडल में दुई तीनजना जनजाति छो एकजना दलित छा थारू को छोर छो वास्तव में सामज को एटा चाह विभेद अंत्य सामान्य प्रधानमंत्री माओवादी आंदोलन थी जति खेल माओवादी आंदोलन को सूत्रधार संविधान सभा में एटा चाह को बेला थी तीत खेल हमी बुझ् सकेन अल्ठूला कुरा कर तब हम ठूलठूला कुरा कर भोट दिने बेला में जी खेल आपको भाग्य भविष्य निर्माण करने बेला में संविधान सभा में हम आप मत दिए आप अधिकार को निति तब भोट हालने बेला में तीखे समझिं भैन अभी कहीं कहीं उखान तब बाख्रा को गोट हाल चित्वा दिए पीछे बाख्रा संग्लो खोजे पाइन तीत खेल भोट दिए बेला में माओवादी नदी का नर्क लाइन भो आज ते हालत मंत्री मोदी ने दलित जनजाति लगायत का उत्पीड़ित जाति संविधान बनाने बेला में माओवादी बुझ् न सकता वहां मत हालने बेला में माओवादी नसमझे कारण आज उत्पीड़ित जात जाति को पर्याप्त हक अधिकार सुनिश्चित होना न सकता मत अरूला दिए बाख्रा को गोठालो चितुआला बना वहां को टिप्पणी प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने राजनीति ने अब लय पकड़ बताने गोर्खा को पंथ डीही कटहरे हर्मी साहिल टार सड़क स्तरोन्नति कार्य को शिलान्यास करते वहां अब पुराना गठबंधन कायम बताने 
संघ सरकार देखि प्रदेश सरकार पुनर्गठन र आलोपालोका विषयमा दलहरूसँग छलफल सुरु भएको उहाँको भनाई छ अब निर्वाचन पूर्व जनतामा गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार काम हुने उहाँले बताउनु भयो सत्ता साझेदार सबै दल र साझेदार निकाय बीच छिट्टै छलफल गरी विकासको मोडालिटी तय गरेर काम अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ सडक विकासको पहिलो आधारशिला भएको भन्दै उहाँले देशभरका रणनीतिक सडकहरू प्राथमिकताका साथ स्तरोन्नति गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनु भयो कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जनताको भावना अनुसार काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताउनु भयो यसैगरी पूर्व उपप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उक्त सडकले यो क्षेत्रको विकासमा सम्भावना खोल्ने बताउनु भयो गोर्खा र लमजुङलाई जोड्ने रणनीतिक सडकले जनताको जीवन स्तर उकास्न मदद गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो भारत सरकारको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा बीस दशमलव तीन किलोमीटर सड़क कालोपत्र लगी सड़क विभाग का महानिर्देशक सुशील ढकाल ने जानकारी दूंभ इक्यासी करोड़ एकसठी लाख बजेट विनियोजन करनाई गोर्खा को पालुटार एक को पंथ डीही लमजुंग को साहिल टारसम सड़क कालोपत्र होने बताइए राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा संवैधानिक आयोग का काम कारवाहीप्रति असंतुष्टि जनाक मंगलवार मुस्लिम आयोग ने ललितपुर में आयोजना कार्यक्रम संबोधन करते वहां यो असंतुष्टि जना हो अध्यक्ष तिमल सिन्हा संवैधानिक आयोग जागीर खाने थल को रूप में विवास कर नारणा राख्भ वहां सब समुदाय को प्रतिस्पर्धी क्षमता विवास का गठन कर संवैधानिक आयोग ने सोही अनुसार काम कर स्पष्ट पार्भ भाषित जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक संपन्न करें आपको औचित्य पोष्टि सब संवैधानिक आयोग आग्रह उपलब्ध कर आयोग सृजनात्मक रचनात्मक क्षमता का साथ दिम्मेवारी परिभाषित काम कुशलतापूर्वक पूरा कर जी तरह रचनात्मक हिसाब से लग्न तेस को औचित्य ते पुष्टि हो सब आयोग को लगी हो सोही कार्यक्रम संबोधन करते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष तप बहादुर मगर ने नागरिक का हक अधिकार को संरक्षण और संवर्धन कर आयोग प्रतिबद्ध रहकर बताने भो मानवाधिकार को संरक्षण का लगी सब संवैधानिक आयोगसंग मिलकर काम भई रह समेत उहां स्मरण करा नेकमाएले जनसरकार को विषय पहचान कर पार्टी का स्थानीय कमिटी निर्देशन दिया एमए उपत्य विशेष प्रदेश कमिटी ने मंगलवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चाशल में आयोजना अगुआ कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोलते वहां यो एमए का उपमहासचिव विष्णु रिमाल ने जनसरोकार का विषय पहचान कर पार्टी का सब पालिक स्तरीय कमिटी निर्देशन दिया उपमहासचिव रिमाल ने पार्टी का स्थानीय कमिटी किसान ने भोगी रह समस्या बारे तैंक भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र को विवास बारे पार्टी को मथिलो कमिटी रिपोर्टिंग पर्ने योजना तय करी जनता को पक्ष में काम करना पार्टी कमिटी रिपोर्टिंग को काम अगि बढ़ाने पर्ने नेपाली कांग्रेस का महामंत्री गगन कुमार था शांति र प्रक्रिया का बाकी काम छिटो भा छिटो टुंगो में पुर्यान पर्ने महामंत्री था भविष्य में इसल थप जटिलता निम्त्याने उल्लेख करते तत्काल शांति प्रक्रिया का बाकी काम टुंगो में पुर्यान पर्ने हो मंगलवार काठमंड में आयोजित नागरिक स्वतंत्रता का गिरिजा प्रसाद कोईराला को योगदान विषयक विचार गोष्ठी में बोलते वहां शांति प्रक्रिया का बाकी काम टुंगो में पुर्यान ढिलासुस्ती करे वा पीड़ित भावना में चोट पुर्यावने काम करे तो कसाई पर मान्य न होने चेतावनी दूंभ महामंत्री था तत्काल को नाफा घाटा भाग बाहर निस्क शांति प्रक्रिया का बाकी काम टुंगो में पुर्यान सब राजनीतिक दलह आग्रह समेत
शांति प्रक्रिया खास करी नेपाली कांग्रेस का लागी था हमी हमी इस लाई हमें ले शुरुआत वाले को बंदर हमी फंसो होने बनी जैसे इलाक तुम्हें उन्हें मुख्य जिम्मेवारी बने हमरो पर शांति प्रक्रिया में स्वाभाविक ही भाई को नेपाल का अन्य राज्य दलरो चाहे ये जो हमी संग्रह को निकाबाई हमारे लगाया को दल वा और को पक्ष भाई को शांति प्रक्रिया का और पक्ष भाई को मावादी हमी सभी को सामूहिक जिम्मेवारी हो हमी सभी ले दलीय संकीर्णता वा तत्काल को नाफाकटा हमरा नीति भविष्य में अजय ऑफ्शन के लिए स्त्री जनागर्स और यो अन्याय पूर्ण बनी हुई है शांति प्रक्रिया पूर्णता दिदा पीड़ित को भावना में चोट पुर्यावने अंतरराष्ट्रीय मूल्य मान्यता विपरीत जान ना भनाई थी महामंत्री था नागरिक आशावादी बनाने गरी काम कर सरकार सचेत कराने भाई ये नेता डॉक्टर शेखर कोईराला कंग्रेस अब गलती करने छूट नेता कोईराला अब कही दिन भि नई सरकार में गई रहकर उल्लेख करते कुरे किसिम को कमजोरी कंग्रेस होता अरस्थिति कंग्रेस ने गंभीर रूप में निहाली रहकर उल्लेख दस दलीय गठबंधन सफल बनाने जिम्मा कंग्रेस के काध में रहे जिकिर कर अब नेपाली कंग्रेस गलती करने किसिम को कमी कमजोरी नेपाली कंग्रेस अब होना ये सब कुछ नेपाली कांग्रेस ने अत्यंत गंभीर रूप से हमीर लिया रही अगड़ी बढ़ाने जिम्मा अब को नेपाली कांग्रेस बड़ जाने जो नेतृत्व लानूँ वहाँ को जिम्मा सरकार प्रचंड जी को सरकार आठवटा नौवटा दल छ दसवटा दल भो दसवटा दल संहार अगड़ी बढ़ने जिम्मेवारी नेपाली कंग्रेस को नेता कोईराला नागरिक स्वतंत्रता और प्रेस स्वतंत्रता मेंी कंग्रेस नचुको लोकतंत्र बिना समुन्नत नेपाल बन न सीडिया को जिम्मेवारी गंभीर रूप में लिखाई उपसभामुख इंदिरा राणा ने आणविक कानून को आवश्यकता रहता मंगलवार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय को आयोजना में आणविक कानून को संबंध में सचेतना बैठक तथा राष्ट्रीय कार्यशाला गोष्ठी संबोधन करते वहां हो वहां शांति को देश भारतीय शांति चाहने बताने भिमेक देश आणविक शक्ति प्रयोग पर्ने असर को क्षतिपूर्ति उन्नी भनाई थी वहां दुई ठूला देश बीच में रहकर आणविक रूप में खतरा रहे उल्लेख Peaceful country, we want peace. Of course, we are deep in the huge, big two country, and we are sharing this beautiful sharing this in between Nepal. So, of course, we have a threat, and it is uh, my understanding. Really, we need a law. If China use this nuclear bomb, then if anything happen to our country, they have to pay this. So, if India uses, of course, Nepal is we are surviving for piece of bread. Lot of our people are not even getting piece of bread, so it's a huge uh, uh, our own problem we have. And if you guys have a, like a good intention, please write down all the points. What's the benefit for our country, our country to make this law? Of course, I address this issue for my senior. यस्त प्रतिनिधि सभा का सदस्य योगेश भट्टराय ने आणविक कानून बना देश को परराष्ट्र संबंध और नीति ध्यान दिए बना पर्ने वहां पंचशील को सिद्धांत असंलग्न परराष्ट्र नीति लगायत का परराष्ट्र संबंध का मुख्य अंश ध्यान दून पर्ने में जोड़ दून भाई कुछ प्रकार को युद्ध में सहभागी नुद्ध सहयोग समेत नगर्ने स्पष्ट पार्न भ ठूला देश आकार कतिपय सैन्य गठबंधन छेन 
उहाले नेपाल दुई ठुला छिमेकी देशहरु चीन र भारतको बीचमा रहेको भन्दै कानून बनाउँदा ठुला देशको बीचमा हुदाको फाइदा र अप्ठ्याराहरुका बारेमा पनि विचार गर्नुपर्ने बताउनु भयो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारमा जाने तयारी गर्न कार्यदल गठन गरेको छ मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष द्वय प्रमेश हमाल र बेदुराम भौसाल रहेको कार्यदल गठन गरेको हो पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिउडाले सचिवालय बैठकमा समसामयिक राजनीति केन्द्र र प्रदेश सरकार लगायतका विभिन्न विषयमा छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो सरकार गठन प्रक्रिया बारे गृह कार्य गर्न अध्यक्ष नेपाल सहित रहेको कार्यदल गठन गर्ने सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ता पक्षमा बसिसकेको छ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेको छ यो अवस्थामा सरकारमा जाने सरकारमा सहभागिताका सन्दर्भमा बृहत ढंगले सोच्नु छलफल गर्नुपर्ने गृह कार्य गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो गृह कार्य गर्नको निम्ति पार्टी अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड प्रमेश हमाल र पार्टी महासचिव कमरेड घनश्याम भुसाल तीन सदस्य एउटा कार्यदल गठन गरेको छ यो कार्यदलले नीति तथा कार्यक्रममा राख्नु पर्ने विषयहरुको बारेमा पनि सोच्ने छ देशका संघीय संसद र प्रादेशिक संसदहरुमा त्यहाँका सरकारहरुमा सहभागिता हुने बारेमा पनि उसले आफ्नो ध्यान पुर्याउने छ र कुन ढंगले अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रस्ताव सचिवालयमा प्रस्तुत गर्ने छ कार्यदलले गठबन्धन बैठकमा पार्टीले पाउने मन्त्रालयको बारेमा छलफल गर्ने सरकारमा जाने मन्त्रीहरु छान्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र केन्द्रदेखि प्रदेश सम्म मन्त्रालय बाटफाट लगायतका बारेमा गृह कार्य गर्ने उहाँले बताउनु भयो एकीकृत समाजवादीबाट प्रतिनिधि सभामा 10 जना सांसद रहेका छन् एकीकृत समाजवादीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो निर्वाचन आयुक्त डाक्टर जानकी कुमारी तुलाधरले निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रणालीको सम्पूर्ण सुधारको प्रक्रियामा रहेको बताउनु भएको छ मंगलबार र ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आयोग निर्वाचन प्रणालीको सम्पूर्ण सुधार गर्नका लागि काम गरिरहेको बताउनु भएको हो निर्वाचन आयुक्त तुलाधरले निर्वाचनका लागि अझै परिष्कृत तरिकाले अघि बढ्न आयोगले आफ्ना कामहरू गरिरहेको स्पष्ट पार्नु भयो उहाँले निर्वाचन प्रणालीको सुधारका लागि सशक्त कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो निर्वाचन को सम्पूर्ण सुधार को प्रक्रिया में अब हम जो अब यह चार वर्ष लगता रामी निर्वाचन को लगी यो भाग अज परिष्कृत तरीका हम कसरी जान सकस भूरा को लगी यहाँ पर हमें के के सहयोग पा सक रेन हमें विकेन्द्रीकृत अब साइबर साइबर को अपराध को लगी हम केन्द्रीकृत छकेन्द्रीकृत कर जिला जिला में मुद्दा हेने कुछ निर्वाचन आयुक्त तुलाधर ने साइबर अपराध को नियमन र नियंत्रण कर डिजिटल मध्यम होना सकने संभावित हस्तक्षेप रोक्न कानून र प्रविधि को अभाव रहे अनुगमन संयंत्र पर्याप्त नेर समस्या भोग् पड़े उल्लेख कर निर्वाचन आयुक्त तुलाधर ने सामजिक संचाल को सही सदुपयोग करी जनस्तर में प्रचार प्रसार कर आवश्यक रहो अब पालो बिजनेस न्यूज को सरकार ने फागुन महीना में मा मई साढ़े एक अर्ब रकमांतर विभिन्न मंत्रालय ने खर्च कर न सकते एवटा बजेट उपशीर्षक को एक अर्ब पैंसठी करोड़ रूपया बजेट अर्क उपशीर्षक में रकमांतर हो ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय अंतर्गत बूढ़ी गंडकी आयोजना का लगी छुट्टिया बजेट मध्य चालीस करोड़ नदी निंत्रण उपशीर्षक में नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना में रकमांतर उक्त रकम चितवन को रिवेटमेंट निर्माण तथा तटस्थ निर्माण 
कार्यमा खर्च होने तस्तै ऊर्जा मंत्रालय अंतर्गत बुढी गंड की आयोजना के लागि छुट्याइ को एक अर्ब सुनकोशी मरिन डाइवर्सन बहुद्देश्य आयोजनामा रकमा अंतर गरिए कोछ उक्त रकम सुनकोशी मरिन आयोजना को सुरुंग निर्माणमा खर्च होने छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मंत्रालय अंतर्गत उत्तर दक्षिण राजमार्ग कर्णाली काली गंडगी र कोशी का लागि छुट्याइए को दश करोड मदन भंडारी राजमार्ग का लागि रकमांतर गरिए कोछ त्यस्तै प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यक्रमको 15 करोड बजेटलाई सूर्य विनायक धुलेखेल र कोटेश्वर बानेश्वर त्रिपुरेश्वर सडकमा रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ अर्थ मन्त्रालयले फागुन महिनामा अर्थ बीबाट साढे 37 करोड रुपैयाँ थप निकासा दिएको छ अर्थले विभिन्न 25 वटा निकायलाई 37 करोड 49 लाख 2000 रुपैयाँ थप निकासा दिएको हो सबैभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व विभागलाई चुरोटको अन्त शुल्क स्टिकर छपाएका लागि 20 करोड रुपैयाँ निकासा दिएको छ त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई 2 करोड 25 लाख लोकसेवा आयोगका कार्यालयहरूलाई 2 करोड 11 लाख लोकसेवा आयोगको प्रशासनिक खर्च समेतलाई 2 करोड 19 लाख लुम्बिनी प्रदेशलाई 3 करोड 28 लाख थप निकासा दिएको हो आगुन महिनामा मात्रै सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का रहेका आयोजनालाई पाउने 8 अर्ब बजेट सहमति दिएको छ वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएको 15 अर्ब 4 करोड रकममा थप 7 अर्ब 89 करोडको सहमति प्रदान गरिएको हो अर्थले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई रासायनिक मल खरिदका लागि थप 7 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ बजेट सहमति दिएको हो त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागमा अन्त शुल्क स्टिकर छपाई आपूर्ति तथा धुवानी प्रयोजनका लागि 40 करोड 2 लाख थप बजेट सहमति दिएको हो बुधबारो देखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिदै छन् सामाजिक सुरक्षा कोषले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा एक कार्यक्रमको आयोजन गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योजनामा सूचीकृत गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्दै छ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आवद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा उक्त कार्य शुभारम्भ गर्न लागिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिनुभयो उक्त योजना सुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब 22 लाख नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको छातामुनि ल्याउन कोषले यस अघि नै अनौपचारिक स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ उक्त कार्यविधिले अनौपचारिक स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौं श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने बाटो खोलेको थियो ट्रेड युनियन संघ संगठनले लामो समयदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए नेपालको औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले तीन वर्ष देखि सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन थाले पनि वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक देशबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए ले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउन पैरवी गर्दै आएको थियो न्यूज टाइममा पार भएको छ इन्टरनेशनल न्यूज को चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस का राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुतिन समक्ष यूक्रेन युद्ध अंत्य को प्रस्ताव राखा रूस भ्रमण में रह सी ने रूस यूक्रेन युद्ध का लगी चीन ने तैयार बारह बा बुधे प्रस्ताव समकक्षी पुतिन समक्ष राखा हु चीन को प्रस्ताव में सामान्य सिद्धांत का कुरा भुद्ध कसरी रोक्ने भन्ने विस्तृत योजना भने नरहेक रूस ने पच्लो भेट बारे में विस्तृत जानकारी दी न सकते अंतरराष्ट्रीय समाचार संस्था जना पश्चिमा देश रूस एक्लो बनाई रहेका बेला चीनिया राष्ट्रपति सी रूस पुगे युद्ध रोक्न आग्रह हुन् चीन को प्रस्ताव पी रूस का राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुतिन ने समझौता का लगी आपू खुला रहता जनाइए एक वर्ष अघि रूस ने यूक्रेन मधि आक्रमण करे चीन ने तेस को विरोध कर इसबीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने सी को भ्रमण हथियार बेचन चालबाजी रह आरोप लगा तर सी को भ्रमणबारे यूक्रेन भने आशावादी देखिए चीन ने दुई हप्ता अघि साउदी अरेबिया रिरान बीच को द्वंद्व शांति में रूपांतरण करने समझौता करा सफल 
केही महिना अघि विदेशी मुद्राको संस्कृति करिब शून्यमा झरेर औषधि इन्धन लगायत अत्यावश्यक सामान समेत आयात गर्न नसकेको श्रीलंकाले डलर संकटको अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर नन्दनलाल बिराज सिंहले डलर संकटको समस्या समाधान भएको बताएका हुन् अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा एफ ले दुई अर्ब 90 करोड डलर को स्वीकृति गर्ने भएसँगै डलर संकट को अन्त्य भएको हो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफ ले आर्थिक संकट को सामना गरिरहेको श्रीलंकाका लागि 3 अर्ब डलर को बेल आउट प्याकेज स्वीकृत गरेको छ श्रीलंकाका राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंहले बेल आउट प्याकेज स्वीकृत गरेकोमा आईएमएफ लाई धन्यवाद दिएका छन् श्रीलंकाका विदेश मन्त्री ओली साबरीले सरकारी कम्पनीहरुको पुनर्संरचना र राष्ट्रिय वायु सेवाको निजीकरण गरेर थप रकम जुटाइने बताएका छन् सन् 2022 मा दक्षिण एशियाली मुलुक श्रीलंका गम्भीर आर्थिक संकटको चपेटामा परेपछि राष्ट्रिय ऋण दाताहरूसँग वार्ता सुरु गरेको थियो संस्कृतिको अभाव र समस्या ग्रस्त अर्थतन्त्रको कारण एक वर्ष अघि 12 अप्रिल 2022 मा श्रीलंकाले 50 अर्ब भन्दा बढी वैदेशिक ऋण तिर्न नसक्ने घोषणा गरेको थियो श्रीलंकाको लागि ठूलो ऋण लगानी गरेको चीनले ऋण तिर्नको लागि पुनः संरचना गर्ने भएपछि आईएमएफ ले पनि ऋण प्रदान गर्ने सहमति जनाएको बताइएको छ अब पालो स्पोर्ट्स न्यूज़ को प्रधानमंत्री थ्री नेशंस कप फुटबॉल प्रतिविधा बुधवार बाद जो कार्यक्रमों में शुरू होने जा त्रिपुरेश्वर स्थित दसरों त्रंगसाला में होने प्रतिविधा में नेपाल भूटान और लाओस ले प्रतिस्पर्धा करने जा प्रतिविधा को उद्घाटन खेल में नेपाल ने बुधवार और लाओस को सामना कर दिया नेपाल र लाओस बीचको खेल साँझ 6 बजे सुरु हुनेछ घरेलु मैदानमा नेपाल लाओस विरुद्ध उत्कृष्ट नतिजा निकाल्ने योजना सहित मैदानमा उत्रनेछ नेपाली टोलीका कप्तान किरण चेमजोङले छोटो तयारी भए पनि लाओस विरुद्ध खेल्न नेपाली टोली तयार रहेको बताएका छन् प्रतियोगिताका लागि नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसले अनग्लोबर किरणको कप्तानीमा तेज सदस्य टीम घोषणा करी सके काशन एनिसले घोषणा करी को टोली मास सात जना नया खिलाड़ी रहे काशन नया प्रशिक्षक तो नया खिलाड़ी को कारण टोली के लागे चुनौती भाई पनी तेज लाइस स्वीकार करे रो आगे बढ़े को कप्तान किरण ले बताए काशन मुख्य प्रशिक्षक एनिसले प्रतिविधा के लागे आफूले उत्कृष्ट खिलाड़ी छानोट गरे को बताए काशन उनले तैयारी राम रोबाई को समेत बताए नेपाल ने 2016 कप को सेमीफाइनल में नेपाल और लाओस बीच प्रतिस्पर्धा भाई कुतियो जस्मा दूरी गोल को बराबरी पची नेपाल ने पेनाल्टी में तीन सुन्याले खेल जीते कुतियो लाओस का मुख्य प्रशिक्षक माइकल वेस्ले आफू संग युवातोली रोहित को बताऊं दे रामरो नतीजा के लागे खेलने बताए लाओस का कप्तान सोकाफोन भोंगचियांग खामले प्रतियोगिता का लागी पहिलो पटक नेपाल आउदा खुशी लागे को बताऊं दे प्रतियोगिता का लागी उत्साहित रहे को बताए यस्ते भूटान का मुख्य प्रशिक्षक पेमाले प्रतियोगिता का लागी दो ही महीना बाद तो तैयारी करे को बताए उनले अन्य टोली को जस्तो आपनों टोली को लक्ष्य पनी उपाधि रहे को बताए सिंगल राउंड रोबिन को आधार में होने प्रतियोगिता सिर्फ सदुई टोली ले उपाधि का लागी चैत्र सत्र गते खेलने चं प्रतियोगिता को विजेताली 5000 अमेरिकी डॉलर दोस्तों ले 3000 डॉलर पाउने एनफाले जनाए कुछ प्रतियोगिता को उत्कृष्ट खिलाड़ी ले 500 अमेरिकी डॉलर रॉक खेल को मैन ऑफ द मैच ले यस संगे हमी न्यूज टाइम को अंतिमा आई पुगे का सौ यस अग्य हिले का हेडलाइंस पुने पचाक राजनीति ले नया लय पक्रिय को प्रधान मंत्री दाहाल को भनाई सरकार लाई पुर्णता दिनी बारे मा छालफल सुरू भाई को उनलेख कॉंग्रेस लाई गलती दुहरे आउने छुट न भाई शांति प्रक्रिया का बाकी काम लाई टुंगो मा पुर्या उनु पर्ने मा महामंत्री थापा को जोड जना सरुकार को विश्राय पहिचान गर्ण इस्थानियो पार्टी कमिटी हर लाई एमाले को निर्देशन पुर्वाधार छेत्र को विकास बारी पार्टी को माथिलो कमिटी लाई रिपोर्टिंग गर्ण आग्रह नेपाल मा आरबिक कानून का आवश्यकता रहे को उपसभा मुख राना को भनाई कानून बनाओ दा पर राष्ट्र संबंध र नीति लाई ध्यान दिनु पड़े मा योगेश भट्टराय को जोड र लाओ संग होने खेल को तैयारी छोटो रहे काली चुनौती पूर्ण रहे को नेपाली कप्तान चिमजोंग को भनाई टोली ले रामरो नतीजा दिने मुख्य प्रशिक्षक एनिस को विश्वास
हवस्ता यूनिवर्सल न्यूज अहिले लाई यती नई हिर्दे गर्न होला यूनिवर्सल टेलिविजन नमस्कार